Denne lille video skal introducere jer til blodtyper. Vi skal I snart lave en lille rapport, og til den har I brug for noget teori. Der findes mange forskellige systemer inden for blodtyper. Vi skal kun beskæftige sig også med AB0-systemet og resosystemet. Og det er de to systemer, som vi kommer til at bruge, når vi skal lave vores blodtyperrapport og vores forsøg. Når vi snakker om blodtyper, snakker vi om genetik. Og inden for genetikken har I allerede bemærket, at der findes rigtig mange forskellige fagtermer til det her emne. I har blandt andet stiftet bekendtskab med ordene, som I ser her. Heterozygot, homozygot, fenotype, genotype, dominant, recessiv, kodominant, antistoffer og antigener og alleller, og et nyt ord, som I ikke kender, er agglutination. Det vender vi tilbage til, hvad det betyder. Når vi snakker ab 0 system har vi at gøre med tre forskellige alleller. Vi har altså A, B og et lille i. Alle disse alleller sidder på kromosom nummer 9. Man kan have flere, fire forskellige fenotyper, når man snakker ab 0 system Man kan være blodtype A, blodtype B, blodtype AB, og så kan man være blodtype 0. Og alt sammen afhænger af, hvilke overflademolekyler man har på de røde blodlemmer. Overflademolekylerne kalder man også antigener. Hvis man har blodtype 0, har man genotypen lille i, lille i. Det er sådan, at vi skal lære endnu et nyt ord, der hedder kodominant. Kodominant betyder, at der er to alleller, der er lige dominerende. Tidligere har jeg lært, at det altid er et allel, der dominerer over et andet. Men når man har at gøre med blodtyper og i visse tilfælde også andre ting, så kan der være tilfælde, hvor to alleller dominerer lige meget. Det gør det i AB0-systemet. Og det er altså henholdsvis A og B, der er lige dominerende og er kodominante. Så de kommer lige meget til udtryk i fenotypen. I det her tilfælde vil det sige, at de røde blodlemmer både har antigen A og antigen B på de røde blodlemmer. Genet for blodtype A er kodominant med genet for blodtype B. Hvis man altså har allellerne og derved også genotypen AB, har man blodtype AB. Har man blot et af disse alleller, er man enten blodtype A eller blodtype B. Begge dominerer dog lige meget over det recessive allel I. Hvilket altså vil sige, at hvis man har to små I'er, har man blodtype 0. Men hvis man derimod har A og et lille I, så er man blodtype A, og det er ens fenotype. Genotypen er A og lille i. Antistof og antigen mødes. Når dette sker, kalder vi det agglutination. De røde blodlemmer danner antigener på deres overflade, de såkaldte glykoproteiner. Antigener er altså proteiner eller kulhydrater, der aktiverer immunsystemets antistoffer. Når antigen og antistoffer reagerer med hinanden, klumper blodet sammen. Dette kaldes for agglutination. Og man siger, at blodet agglutinerer. Sker der en agglutination i blodårene, kan det være livstroende. Hvorfor dette er ikke er helt uvæsentligt, når vi snakker om blodtransfusioner. I jeres rapport skal I ikke bruge ordet klumpe sammen, men i stedet for bruge ordet agglutination. Her ser vi et schema over de forskellige muligheder, der er. Hvis vi ser ud til venstre på schemaet, har vi blodtype A, B, A, B og blodtype 0. Ved siden af ser vi deres genotype, og det vil altså sige, at hvis man har blodtype A, kan man både være homozygot, dominant eller man kan være heterozygot. Det samme gælder for blodtype B. Er man derimod blodtype AB, har man genotypen AB, som vi ser på schemaet. Og som sagt tidligere, blodtype 0. Lille i, lille i. Det, der så er nyt på det her schema, det er, at vi inde i vores serum i blodet har et antistof, der er modsat det antigen, vi har. Det vil altså sige, at hvis du har blodtype A, har du antistof B, og hvis du har blodtype B, har du antistof A. Hvis du har blodtype AB, har du ingen antistoffer. Og det har en særlig logisk forklaring, at antistof og antigen reagerer med hinanden. Så hvis du har antigen A og B på dine røde blodlemmer, så vil du angribe dig selv, hvis du havde tilsvarende antistoffer. Så derfor har blodtype AB ingen antistoffer. 
Blodtype 0 har derimod begge antistoffer, altså både antistof A og B, men ingen antigener på de røde blodlægmer. Ude til højre ser I hyppigheden i Danmark over AB0-systemet. Man kan også sige, at man altid danner AB0-antistof mod de AB0-antigener, som man ikke selv har udtrykt på sine celler. Det er en god huskeregel. Antistoffer er altså rettet mod overflademolekylerne på blodcellen, og overflademolekyler kaldes også for antigener, som sagt tidligere. Blodtype A kan ikke tåle at få røde blodlægmer fra en person med blodtype B ind i sit blod. Så vil antigener og antistoffer sætte sig fast på hinanden og lave store klumper i blodet, altså agglutination, og det kan medføre døden. Resussystemet er et lidt mere simpelt system, fordi der kun er to alleller involveret, og der er et dominant og et recessivt. Resussystemet har fået sit navn, fordi man første gang fandt antigenet resusfaktoren hos resusaben. Det er den flotte abe, vi ser på billedet. Der er mange forskellige resusantigener, men i forbindelse med antigen-antistofreaktioner er det vigtigste antigen D. Og øh, vi snakker her at der er to alleller, stor D og lille D, som sidder på kromosom nummer 1. Så det er ligesom, da vi snakkede om øjenfarve med store B og lille B. Har man store D, så har man resusantigenet. Øh, og fordi det er dominant over det lille D, som er recessivt. Øh, for resussystemet gælder, at hvis en resusnegativ person kommer i kontakt med en resuspositiv person, vil personen først der danne antistoffer mod resuspositiv blod, hvilket vil medføre agglutination. Så det er altså lidt noget andet end AB0-systemet, hvor det sker meget tidligt. Det var en lille introduktion øh, til AB0-systemet. Den sidste slide her viser, at øh, hyppigheden over henholdsvis øh, AB0-systemet og resussystemet, hvor det er lagt sammen.